ഹലോ ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ പെട്ടി പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ പോകാനുള്ള നാളെ നവംബർ ടെൻത്തിനാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആലുവയിലാണ് ആലുവയിലാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇന്നേറ്റ് ഇന്നേറ്റ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പോകണം നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു ഒമ്പത് മണിന്റെ മുന്നേ എത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റെഡിയാണ് എല്ലാം ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നജിത്തും ജാസ്മിൻ കുട്ടിയൊക്കെ വരും ഷൈത്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാന് ഇതിന്റെ ഗവേഷണത്തിലായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി ഇന്ന് പാക്കറ്റിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഷൈത്ത ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഷൈത്താന്റെ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു സംഭവബഹുലമായ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് ഇന്നലെ വന്നതാണ് ജാസിവുട്ടി ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ആരൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം ഏകദേശം അരിവ് ആവാനായി അപ്പൊ ഞാൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അല്ലെ ഒക്കെ പാക്ക് ആയും ചെയ്തിട്ട് ഞാനവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കും എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം മാത്രം ഉള്ളു എനിക്ക് വേറെ എന്ത് കഴിക്കാ കഞ്ഞി പിടിച്ചാലോ കഞ്ഞി പിടിക്കട്ടെ കുഴിമന്തി കഴിക്കട്ടെ അവന്റെ അനുവാദം അത് ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പം നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ ആ ഇങ്ങനത്തെ ഫാഷൻ ഷോ അല്ലേ നമുക്കൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നുമല്ലോ നമ്മളെ ഇത് എല്ലാരും ആ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണാടിന് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ റാമ്പ് വാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വേറെ ക്രിയേറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹിജാബ് ഇടാൻ പറ്റുന്നൊന്നും വരില്ല എല്ലാ ഷോയിലും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി നോക്കിയിട്ടല്ല അവര് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഓക്കെ ഒന്ന് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവളും ഞങ്ങൾ മൂന്നാർക്കാന്ന് പോയിരുന്നല്ല അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അവള് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇങ്ങനെ ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പോവുവോ എങ്ങനെ പോവുവോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിറ്റേ സോള് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓഡിഷന് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആജ് തന്നെയാണ് ലേഡി ഓഫ്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോവാനും ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പോകുന്നു അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് അപ്പഴേ ഓള് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും വന്ന് പോയത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ ഓക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇക്ക ഇന്നോട് അതാണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലേ വെറുതെ ചെയ്ത ഒരു രസല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഓക്കെ ആയപ്പൊ ഉമ്മി വാപ്പയും എല്ലാരും ഓക്കെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലിന്റെ നല്ല കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇക്കാന്റെ വീട്ടുകാരായാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ വേണ്ട നോക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ അതിന്റെ പൂവാണ് ഒരു സന്തോഷം അതൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു 
അതിപ്പൊ സാധ്യം പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടാം വയസ്സിലാണ് സാധിച്ചതെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാത്തോളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിരീടം കിട്ടിയ വിളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കിരീടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ധന്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതെപ്പോഴാ നെബിലൂട്ടി കിരീടം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവ ബഹുലമായ പെട്ടി ബാഗിൽ കൊറേ പേര് നമുക്ക് ഡ്രസ് ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ പാക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു ഇവിടെ ആകെ ബഹളാണ് അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചായപൊടി നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കയ്യം ചെയ്ത് മിച്ചായ ചെയ്യാൻ പറ്റും വരാമുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ കൊറേ പേരുടെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് വെച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ അങ്ങനെ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അതായത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്താണത് അതോടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ പോയെന്നേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണൻ കൊടി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ണ് കൊടി പോവാറില്ല മുഖത്തൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ ഇട്ടിട്ട് പോണത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും രാത്രി അവരെ കൂടെ കിടക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മുഖത്തൊരു വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവർ വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചു മുഖം എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു അതാണ് മുഖം എങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അവരുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണം അസുഖത്തിന് അവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവലിന്റെ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവന് അവിടെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ നടന്നോളൂ അവർ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് അവര് ഞാൻ മുന്നേ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവലിന്റെ ട്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് അത് പിന്നെ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കമ്പനി പിന്നെ ട്യൂഷന്റെ ലിങ്ക് ആയിപ്പോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവന് ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മളെങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയാണ് അവർ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അവന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാല് ഈ ട്യൂഷന് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ് അവര് നല്ല അവരുമായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഷൻ എനിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവന് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിനാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ വിഷയത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്യൂഷൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മാത്സിന് ചേർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം മാത്സ് അവന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരുപാട് ട്രിക്സും ടിപ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവനിക്ക് മാത്സ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അതായത് അവനത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ കൂടി സഹായിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അവൻ അക്കാദമിക് ട്യൂഷനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ട്യൂഷന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അക്കാദമിക് ട്യൂഷനാണ് അവനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്റർവൽ ട്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചറാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഒരു വിധ ഉമ്മമാർക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പരാതിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് വിട്ടാലും അവിടെ അവിടെയും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ടീച്ചർമാർ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ ചിലക്ക് സംശയം ചോദിക്കാനൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴൊന്നും ആ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനോട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ നമ്മുടെ മോനിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് അവർ അത്രയും മോനുമായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംശയം ചോദിക്കാൻ ആക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ് എനിക്ക് അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് കേട്ടോ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അവിടേക്ക് എൽ കെ ജി തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള അക്കാദമിക് ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതും ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ആറു മാസത്തേക്കുള്ളതുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എനിക്ക് തോന്നിയത് ലിറ്റിൽ ജീനി ഞാനത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്ന് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഒക്കേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ആ ലിറ്റിൽ ജീനി കോഴ്സ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കെ ജി നമ്മൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ കെയർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അവർ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പ്രഷർ ചെയ്തൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ പക്ഷെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവർ ആ ഒരു കളിയിലൂടെ ഈ ചിരിയിലൂടെ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ അവർ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനും വായിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ അവർ അതിനോട് യോഗ്യരാക്കണം ഒറ്റ ആളെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറേ ഈസിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായിലെ ജി സി സി കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും സ്കൂള് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ചേർത്താത്ത അമ്മമാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമെന്ന് വിചാരി വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കുട്ടീനെ ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ കൊണ്ട് അവർ ഈ കുട്ടിയെ അതിനെല്ലാം പ്രാപ്തരാക്കും നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ട് ചേർത്താനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്റർവെൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാം അതെന്നുവെച്ചാൽ അവർ ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ്ട് അവർ വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവെൽ ട്യൂഷന് ഇത്ര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അസോട്ടൻ അവന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കും എന്റെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതായത് അവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ അപ്പൊ അവർ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇന്റർവെൽ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അവർ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറും പുറത്ത് ജി സി സി കൺട്രീസിലുള്ളവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കൽ പൂജ ദീദി ജന്മദിൻ ഹേ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വീണ്ടും എല്ലാ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലാസ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പെട്ടി പാക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചാൽ അമ്മച്ച് ഐ എൻ ജി അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അമ്മച്ച് ഇവിടെ ഇസ്തിരി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ നെയ് ചിത്ത അടിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആണിത് ഞാൻ അയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ എന്നെ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചില്ല അമ്മച്ച് ഇവിടെ ഇസ്തിരി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ജംസ്യൂട്ട് ബ്ലാക്ക് കിട്ടോ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് വേണം നമുക്ക് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ റൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സബ് ടൈറ്റിൽ റൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രോക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കവർ വാങ്ങിയിരിക്കാണ് കേട്ടോ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണേ നല്ല സുഖ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം കാരണം ഓരോ ഡ്രസ്സുകളാണല്ലോ അതെൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഇതൊരു മേക്കപ്പ് കിറ്റാണുണ്ടോ ചെറിയ കിറ്റാ പക്ഷെ കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളും എന്താ ഇത് കണ്ണാടി വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് നല്ല ബ്രഷും മറ്റെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചെറുതാണെങ്കിലും നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പ് കിറ്റുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് പരസ്യം പറയല്ല ലിങ്ക് ഒന്നും ആർക്കും ഞാൻ തരില്ല ഞാൻ ലിങ്ക് തരുന്ന ലിങ്ക് പ്രശ്നം ഞാൻ സ്വന്തം കാശിന് വേണ്ടിയത് പരസ്യമല്ല അപ്
ഇത് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സാണ് സെറ്റ് സാരി ഇങ്ങനത്തെ കവറുകളുണ്ട് പേടിച്ചിക്കല്ലേ ഓള് ആ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ സാധാരണ ഇടാനുള്ള ഇത് നജിത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ടാലന്റ് റൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ടാലന്റ്സ് കാണിക്കണം നമ്മള് അപ്പൊ ആ റൗണ്ടിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് വൈറ്റ് പുറത്ത് ഇതുപോലെ റെഡ് ഓവർകോട്ട് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം അല്ലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ആ ഒരു ഫുൾ ബ്ലോഗ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഡൂമറിന് കൊടുക്കണം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സ് തന്നെ കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അവളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി ഇവിടെ മുന്നേ എനിക്ക് ഡ്രസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫ്രോക്ക് ആണ് ഈ ഫ്രോക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ആ കോട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ഒരു കട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് സംഭവങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് തരൂ കേട്ടോ അവർ നമുക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ കലിസ്റ്റ സഹിരൻ പക്ഷെ അത് അവിടെ മുന്നേ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സാ <laughs> ഇത്ര നേരം ഫോണിൽ കളിച്ചിട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്ന ഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് അതേ പോലെ ഞങ്ങൾ ജാസ്മിന്റെ കൊണ്ട വേണ്ടി പോവാണ് കാറിൽ കുത്തിക്കറി പോവാണ് ഫോൺ ഒഴിക്കി ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ്സിൽ ജാസ്മിഗുഡിനെ കൊണ്ടാക്കി വന്നു വീണ്ടും നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഉമ്മച്ച അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ അയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പെട്ടി കൂടി വേണം കേട്ടോ മറ്റുള്ള ആക്സറീസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡ്രയറും അയണറും നമ്മുടെ കുറച്ച് മേക്കപ്പിന്റെ സാധനങ്ങളും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മിസ് ആക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാം ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന പരിപാടിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും അവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും പോയി സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് നമ്മളെ ഷോയില് ഷോ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഉറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് തന്നെ എണീക്കണം ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒമ്പത് മണി ആലുവയിലാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വാപ്പയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ടെൻഷനും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിയാവും എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അടു